Hello everyone! Welcome back to my channel. And today's tutorial, gagawa tayo ng chocolate cake. But before we start, sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng channel ko, please like, subscribe, and hit the bell button para ma-update kayo sa lahat ng video yung i-upload ko. So tara, samahan nyo ako. At eto yung mga ingredients na gagamitin ko. 2 cups of all-purpose flour. 2 cups of granulated sugar, 1 cup of cocoa powder, 2 teaspoon of baking soda, 1 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon of salt, 1 cup of buttermilk. Kung walang buttermilk, pwedeng gumawa ng buttermilk using 2 ingredients. Isasama ko na lang sa written recipe. Just check the description box. 2 large egg. 1 cup of vegetable oil, 1 teaspoon of coffee granules, 1 cup of hot water, 2 teaspoon of vanilla extract. Isisif natin lahat ng dry ingredients. So, in a bowl, I have the all-purpose flour already sifted. So, next, ilalagay ko na yung cocoa powder. Isusunod ko na ngayon yung baking soda. Then yung baking powder. And salt. Imi-mix lang natin to. Then we will add the sugar. Hindi ko na isisif yung sugar dahil hindi siya kakasya sa strainer. Sobrang liit ng butas ng strainer. Hindi siya lulusot. Mi-mix lang natin until well combined then set aside. So next, pagsasamahin natin yung hot water, vanilla extract, and coffee granules. Tutunawin lang natin yung coffee granules. Imi-mix lang natin to hanggang sa wala ka na makitang buo-buo. Then, set aside. Next step na gagawin natin, i-add ko na yung eggs sa dry ingredients mixture. Then, yung buttermilk. And vegetable oil. Ibibit lang natin to using low speed. Hanggang sa mag well combine. So, make sure do not over mix para hindi matigas yung sponge natin. So, scrape natin yung side. Then, we will add the hot water mixture. Beat natin uli. Hanggang sa wala ng buo-buo. Ready na yung cake batter natin. Ita-transfer ko lang siya ngayon sa baking pan. I am using rectangular pan, size 10 by 12. Hindi ko naging rich yung pan dahil hindi ko naman siya tatanggalin after na maluto. Tatap ko lang yung frosting, then serve ko with baking pan. Pero kung halimbawa tatanggalin nyo yung cake, dapat igigrease nyo muna yung baking pan bago nyo ilagay yung cake butter. My oven already preheated to 350 degrees Fahrenheit. Ibibake lang natin to for about 45 minutes or hanggang sa... When you insert the toothpick in the middle of the cake and it comes out clean, so ibig sabihin luto na yung cake natin. After one hour, luto na yung cake natin. So, palalamigin lang natin to. Nilagay ko lang siya sa calling rack. So, pag once na medyo malamig na, saka natin i-add yung frosting. Medyo malamig na yung cake natin. So, next na gagawin ko, bubutasan ko lang yung cake using straw. Kaya ko ginagawa to kasi hindi natin tatanggalin yung cake sa baking pan para ma-absorb ng cake yung frosting. Ito yung frosting natin. Gagamit ako ng chocolate ganache. Ilalagay ko na lang sa description box yung recipe and procedure on how to make chocolate ganache. So, spread lang natin to all over the cake.
gagamit lang ako ng spatula para smooth yung frosting natin. Pwede nyo lagyan ng design, kahit anong design na gusto nyo. Ready na yung cake natin. So, maglalagay lang ako ng sprinkles para maganda tingnan. Pero, optional lang to. Nasa sa inyo kung gusto nyo lagyan. Pwede rin namang hindi. Spread lang natin to. So, ayan. Ready to serve na yung chocolate cake natin. Excited na akong tikman. Slice lang ako ng kapiraso. Hindi na ako makapagantay. Then, after, ilalagay ko siya sa ref. So, sobrang sarap ng cake. Ayan, nakalimutan ko. Malapit ko na siyang makalahati. Sobrang moist ng cake. Promise. Hmm. Mas masarap siya pag malamig. Kaysa yung tinikman namin na medyo mainit-init pa. Ayan, o. Oh. Sarap niya. Hmm. Hmm, Ayan, ang sarap. If you like this video, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para ma-update kayo sa lahat ng video nga upload ko. At para naman sa written recipe, please check the description box below. Thank you so much for watching. See you on my next vlog.